Die Halux Valgus Operation, Chancen, Risiken, OP-Methoden, Materialien, Schrauben aus menschlichem Knochen und die Sharkscrew. Über genau diese Themen spreche ich heute mit Privatdozent Dr. Peter Bock, Fußchirurg und Halux Valgus Experte aus Wien. Viel Spaß! Peter, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, mit mir über den Halux Falcus zu sprechen und ein paar Fragen dazu zu beantworten. Meine erste Frage geht gleich in die Richtung, wann empfiehlst du denn einem Patienten eine Operation beim Halux Falcus? Also ich empfehle meinen Patienten prima die Operation natürlich nur dann, wenn sie Beschwerden haben, wenn sie Schmerzen haben. Hier im Bereich eben des großen Grundgelenkes, dann ist die Indikation gegeben für eine Operation. Es gibt ganz wenige andere Ausnahmen, wenn Begleiterscheinungen auftreten, wo man auch den Halux valgus dann mitoperiert. Aber die primäre Indikation sind sicherlich die Schmerzen. Wie stark müssen die Schmerzen sein, wo du sagst dann, okay, jetzt macht es Sinn für mich als Patient zu operieren und wann geht es noch konservativ? Der Patient muss schon wirklich mehrere Tage in der Woche mit unterschiedlichem Schuhwerk Beschwerden haben. Es ist ja meistens so, dass die Patienten dann Beschwerden haben, wenn sie die Schuhe anhaben, der Schuh drückt. Und wenn das doch mehrere Tage in der Woche der Fall ist, dann ist das eine gute Indikation bzw. dann ist der Zeitpunkt gegeben, eine Operation durchzuführen. Mhm. Wann empfiehlst du jetzt eine Operation mit der Versorgung, wo man den Patienten versorgt mit einer Schraube aus menschlichem Knochen, zum Beispiel wie in einer Sharkscrew? Es gibt einige Patienten, die kommen zu mir, die wollen keine Metallschraube im Körper haben und für die Patienten ist die Sharkscrew sicherlich die richtige Methode. Vor allem sind das auch jüngere Patienten, die eben keine Metallschraube im Körper haben wollen. Ich muss natürlich auch abwägen, wie, welche Operationsmethode ich mache und ob ich für diese Operationsmethode auch die Sharkscrew verwenden kann. Aber genau das sind die Patienten, die, glaube ich, von einer Sharkscrew sehr gut profitieren. Mhm. Wie sieht es aus mit, mit Patienten, die vielleicht Allergien haben? Macht es da auch einen Sinn, nicht auf das Metall zu vertrauen, sondern vielleicht auf, den, auf die Schraube aus menschlichen Knochen? Man muss eines sagen, es gibt keine eindeutigen Hinweise, dass eine Schraube, eine Metallschraube im Knochen eine Allergie auslöst. Wenn wir aber unsicher sind, dann ist sicherlich die Sharkscrew eine sehr, sehr gute Alternative zu einer Metallschraube. Mhm. Welche Chancen bringt jetzt die Operation, so also eine halux valgus operation für mich als Patient mit? Ich glaube, das ist prima mal die Schmerzfreiheit. Also du willst ja als Patient, möchtest du wieder schmerzfrei gehen, du möchtest wahrscheinlich auch schmerzfrei wieder Sport betreiben können. Das zählt für die jungen Patienten natürlich sehr viel. Und das ist eine sehr, sehr gute Chance hier mit der Operation, die Schmerzen einfach loszuwerden und wieder schmerzfrei unterwegs zu sein. Also Nummer eins ist wirklich die Chance, dass ich einfach nachher keine Schmerzen mehr habe. Natürlich, selbstverständlich. Natürlich bringt jede Operation auch Risiken mit sich. Welche Risiken bringt denn wirklich die Halux valgus Operation per se mit sich? Da gibt es natürlich die allgemeinen Operationsrisiken wie die Wundheilungsstörung, der Infekt. Ich würde sagen, bei der Halux valgus Operation ist dadurch, dass ich einen Knochen durchtrenne und ihn wieder zusammenfüge mit einer Schraube, einfach das Risiko da, dass der Knochen nicht so gut zusammenwächst. Dieses Risiko ist bei jüngeren Patienten natürlich nicht so gegeben. Bei älteren Patienten ist das schon etwas wahrscheinlicher. Wenn man das vielleicht in Prozent ausdrückt, wie wahrscheinlich es ist, dass ich ein Problem habe im Halux valgus, liegt das bei 90 Prozent, sozusagen, dass eigentlich jeder was hat, oder eigentlich vernachlässigbar zwischen 0 und 10, wo man sagt, okay, das Risiko ist da, aber eigentlich ja, vernachlässigbar. Da kommt es jetzt sehr darauf an, dass der Patient mitarbeitet. Das heißt, ich als Arzt gebe dem Patienten Empfehlungen, wie die Nachbehandlung zu erfolgen hat. Und wenn wirklich gut mitgearbeitet wird und sich der Patient auch gut daran hält, dann schätze ich das Risiko sicherlich nur bei zwischen 1 und 5 Prozent. Das ist relativ wenig, wenn wirklich hier eine gute Mitarbeit erfolgt und sich der Patient auch an das Nachbehandlungsregime hält. Welche OP-Methoden gibt es jetzt beim Halux valgus? Du hast vorher gerade angesprochen, wo kann man es einsetzen, leicht, schwer, was gibt es da für OP-Methoden? Wie du richtig gesagt hast, es kommt darauf an, wie stark die Fehlstellung ist. Das heißt, für jeden Patienten wird ein maßgeschneidertes Konzept entworfen, auch vielleicht mit Nebeneingriffen an den Zehen noch. Und je nachdem, wie stark eben der Halux ausgeprägt ist, gibt es zum Beispiel diese OP-Methode nach Austin, die auch Schäferhund genannt wird, oder die Operationsmethode nach SCAF oder die Lapidus-Methode. Ich glaube aber, dass jeder Patient sich von einem Fußspezialisten dann beraten lassen sollte, welche Operationsmethode für ihn dann doch die idealste Operationsmethode ist. Mhm. 
von was hängt das jetzt ab, ob ich nach einem Austin, Scarf, ähm, Chevron oder Lapidus operiert werde? Das hängt einfach vom Ausmaß der Fehlstellung ab und von Nebenfaktoren, zum Beispiel gerade bei älteren Patienten auch, gibt es auch eine Abnutzung in dem ein oder anderen Gelenk und dann wendet man auch eben möglicherweise eine andere OP-Methode ab. Wir haben vorher kurz über Schrauben aus Metall gesprochen. Meine Frage ist, du hast vorher gesagt, die entfernt man auch wieder. Muss man wirklich jede Schraube entfernen oder gibt es auch Patienten, die sich sagen, na, ich spüre das eigentlich gar nicht, die kann auch natürlich drinnen bleiben. Wie ist das da? Nein, natürlich muss man nicht jede Metallenschraube entfernen, so ehrlich muss man auch sein. Ich würde das, es ist schwierig jetzt in Prozenten anzugeben, ich würde es vielleicht irgendwo bei 10% anvisieren, so die Metallentfernungsrate bei manchen anderen Implantaten auch bei 15 bis 20 Prozent. Das kommt darauf an, ob ich eine Platte verwenden muss, ob ich nur eine Schraube verwenden muss. Also natürlich können Metallimplantate auch im Körper bleiben, aber es gibt auch einige Patienten, die wollen einfach kein Metall im Körper haben und lassen es aus diesem Grund schon einmal entfernen. Was sind jetzt die Gründe, warum sich ein Patient vielleicht die Schraube entfernen lassen möchte? Da gibt es unterschiedliche Gründe. Also ich glaube, der Großteil spürt einfach die Schraube, ist auch wetterfühlig zum Beispiel. Also da gibt es Patienten, die spüren einfach eine Platte oder eine Schraube, wenn das Wetter umschlägt. Das gibt es wirklich diesen Effekt. Und manche Patienten sagen ganz einfach, ich möchte einfach aus Überzeugung kein Metall längere Zeit in meinem Körper haben. Ich muss sagen, wenn ich da so zuhöre, wie du über diese hallux valius oder über die Fußkirche generell sprichst, ähm, sieht man richtig, wie du dafür brennst. Das ist meine Frage, äh, wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, ich möchte mich wirklich darauf spezialisieren, dass ich meine Patienten in, in Wien oder auch Umgebung wirklich bei fußchirurgischen Themen helfe? Man sagt ja, im Leben gibt es keine Zufälle, aber vielleicht gibt es doch Zufälle. Ich bin in dieses Thema gleich am Anfang meiner Ausbildung hineingerutscht, da ich auch ein Jahr an einem Schweizer Fußzentrum war und dort habe ich die Liebe für die Fußchirurgie entdeckt, weil die Fußchirurgie und auch die hallux chirurgie so vielfältig ist und weil ich eben so vielfältige Methode anwenden kann und weil jeder Fuß tatsächlich anders ist. Mhm. Wie viele Operationen hast du schon circa durchgeführt? Wenn ich das, so das ist eine gute Frage. Ich glaube mal wahrscheinlich irgendwas 5.000, 6.000 Operationen. Okay. Ja, ungefähr. Mhm. Also man kann sagen, du bist da relativ erfahren auf dem Gebiet. Ja. Durchaus. Gut. Äh wenn ich mich jetzt als Patient operieren lasse, wie schaut denn dann der, der Heilungsverlauf nach der Operation aus? Auf was, auf was muss ich mich da einstellen? Da kommt es natürlich wieder darauf an, welche OP-Methode angewendet wurde. Wenn wir jetzt bei dieser leichten hallux valgus fehlstellung bleiben, dann kann man da eine relativ einfache Nachbehandlung machen mit vier Wochen so einem Spezialschuh. Das schaut aus wie eine Sandale. Da darf der Patient sogar voll draufsteigen. Nach vier Wochen ist normalerweise die Knochenheile Heilung bei den meisten Patienten abgeschlossen und dann darf der Patient wieder in einen breiten, bequemen Schuh. Er soll sich aber die vier Wochen doch wirklich schonen und nur die notwendigsten Schritte machen. Ab wann ist wieder Laufen, Sport, Wandern möglich? Sport ungefähr zehn Wochen nach der Operation. Da ist aber ganz gut, wenn der Patient vorher noch ein bisschen Physiotherapie macht, um den Fuß wieder zu schulen, einfach für den Sport. Okay. Gut, also ich nehme jetzt für mich einmal drei wichtige Punkte aus diesem äh, Gespräch mit. Erstens, wenn ich kein Metall im Körper haben möchte, dann wäre es, gibt es die Möglichkeit, dass ich mich mit einer Schraube aus menschlichem Knochen versorgen lasse, wie zum Beispiel der Sharkscrew. Zweitens, ich, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich mich natürlich auf das, was der Arzt sage, ähm, verlasse und auch genau das mache, damit ich nach der Operation keine Probleme bekomme. Und drittens ähm, muss ich mir bewusst sein als Patient, dass natürlich jede Operation Risiken mit sich bringt, ob das jetzt die prime Operation ist, wo ich sage, ich bekomme eine Schraube rein, oder die Entfernung von einer Metallschraube, es ist beide Male, ist einfach ein gewisses Risiko dabei. Da gebe ich dir ganz recht, du hast das gut zusammengefasst. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Patient sich wirklich gut beraten lässt von einem Spezialisten, der auch mehrere Methoden beherrscht und dann die richtige Methode für den jeweiligen Patienten auswählt. Mhm. Peter, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dir hat das Video gefallen, du bist generell am Halux Valgus interessiert oder du hast Fragen zu diesem Video, dann schreib es einfach in die Kommentare, abonniere unseren Kanal oder like dieses Video. Wir freuen uns, wenn wir dir ein kleines bisschen beim Halux Valgus helfen konnten und wünschen dir bis dahin alles Gute, bis bald beim Orthopäden.